ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു നിഷാസ് ക്രിയേറ്റീവ് വൈബ്സ് ഇന്ന് നമുക്ക് സ്റ്റോൺസും ജ്യൂട്ടിൻ്റെ ത്രെഡും ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ക്ലിയർ ബോട്ടിൽ എങ്ങനെ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം എന്ന് നോക്കാം നമ്മൾ സാധാരണ വീട്ടിലൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്ന ബിയറിൻ്റെ ബോട്ടിലോ വിസ്കിയുടെ ബോട്ടിലോ ഒക്കെ ക്ലീൻ ആക്കി കഴുകി അതിൻ്റെ മേലെയാണ് നമ്മളിന്ന് ഡെക്കറേഷൻ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ പാരൻസ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഈ സമയത്ത് ബുദ്ധിമുട്ടുന്നത് കുട്ടികളെ വീട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എങ്ങനെ മാനേജ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണല്ലോ അപ്പോൾ അതിന് ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് ഇത് സാധാരണ നമ്മൾ ചാക്കുനൂലിൽ നിന്ന് വിളിക്കുന്ന ജൂട്ടിൻ്റെ ത്രെഡാണ് പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഫാബ്രിക് ഗ്ലൂ ആണ് നമ്മൾ ക്ലോത്തിൻ്റെ മേലെ സ്റ്റോൺസൊക്കെ ഒട്ടിക്കാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഗ്ലൂ ഗ്ലൂ ആണത് പിന്നെ ഇത് ക്ലോത്ത് മേക്ക് ഒട്ടിക്കുന്ന സ്റ്റോൺസ് ആണ് ഞാൻ റെഡ് കളറിലുള്ള സ്റ്റോൺസും വൈറ്റ് കളറിലുള്ള സ്റ്റോൺസും ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് സാധാരണമായിട്ട് നമ്മൾ തുന്നുന്ന സാധനങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങിക്കുന്ന ഷോപ്സ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ അവിടെ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് കിട്ടും ഭയങ്കര കോസ്റ്റ്ലി ഒന്നും ആയിരിക്കില്ല ഒരു പാക്കറ്റിന് പത്ത് ഇരുപത് ആ ഒരു റേഞ്ചിലൊക്കെ തന്നെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ബോട്ടിലിൻ്റെ മൗത്ത് വരുന്ന ഭാഗത്ത് നമുക്ക് കുറച്ച് ഏറെ ഫാബ്രിക് ഗ്ലൂ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കാരണം നമുക്ക് ത്രെഡിനെ അവിടെ ഒന്ന് സ്റ്റെബിലൈസ് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് റൗണ്ട് ഫാബ്രിക് ഗ്ലൂ നന്നായിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് അവിടെ നമുക്ക് ത്രെഡിൻ്റെ ഒരു എൻഡ് ഒന്ന് ഒട്ടിച്ച് സ്റ്റെബിലൈസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമ്മളൊന്ന് ഫിംഗർ കൊണ്ട് സ്റ്റെബിലൈസ് ചെയ്ത് പിടിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടി വരും കേട്ടോ രണ്ട് മിനിറ്റ് അങ്ങനെ പിടിച്ചാൽ അത് അവിടെ സ്റ്റെബിലൈസ്ഡ് ആവും അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് താഴേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾ ഒത്തിരി ചെറിയ കുട്ടികളാണെങ്കിൽ പാരൻസിന് ഒന്ന് കൂടെ ഇരുന്ന് ഒന്ന് ഗൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ബോട്ടിലിൻ്റെ മേലെ അവിടെ ഇവിടെ ആയിട്ട് കുറച്ച് ഏരിയയിൽ ഫാബ്രിക് ഗ്ലൂ അപ്ലൈ ചെയ്താൽ ഈ നൂല് തെന്നി മാറാണ്ട് അതേ സ്ഥലത്ത് ഒട്ടി നിൽക്കാൻ സഹായിക്കും അപ്പോൾ ഒരു ചുറ്റുഭാഗത്തും ഒരു നാല് പൊസിഷനിലൊക്കെ ഒരു നീളത്തിൽ ഫാബ്രിക് ഗ്ലൂ ഒന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ നൂല് ആ സ്ഥലത്ത് ഒട്ടി ഒട്ടിയിരിക്കും ഇങ്ങനെ തിരിച്ച് തിരിച്ച് കൊടുത്ത് ചുറ്റും അപ്ലൈ ചെയ്തെടുക്കുക നമുക്ക് ഇത് റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞാൽ മണി പ്ലാന്റോ വാട്ടർ ബാംബു ഒക്കെ വെള്ളത്തിലിട്ട് വീട്ടിൻ്റെ അകത്ത് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ഭംഗിയായിരിക്കും അപ്പോൾ പിന്നെ നൂല് കഷ്ണം കഷ്ണം നൂലാണെങ്കിൽ നമുക്കിത് നൂല് തീരുന്ന ഭാഗത്തു നിന്ന് പുതിയ നൂലിൻ്റെ കഷ്ണം ഒട്ടിച്ച് രണ്ടാമത് ചുറ്റി എടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ എല്ലാവരും മക്കളെ കൊണ്ട് ഇത് ചെയ്യിപ്പിച്ച് നോക്കണേ അവസാനത്തേക്ക് എത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് ഏറെ ചുറ്റുഭാഗത്തും ഫാബ്രിക് ഗ്ലൂ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അതവിടെ ഉറച്ചു നിൽക്കാൻ വേണ്ടി ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ നല്ല സ്റ്റേബിളായി നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അടിഭാഗത്ത് ലേശം ഏറെ നമുക്ക് ഫാബ്രിക് ഗ്ലൂ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നല്ല ടൈറ്റാക്കി നൂല് ഓരോ ലെയർ ചുറ്റുമ്പോഴും ഇങ്ങനെ താഴേക്ക് ടൈറ്റാക്കി ഗ്യാപ്സ് ഗ്യാപ്പ് കൂടെ ഈ ഗ്ലാസിൻ്റെ ബോട്ടിലൊന്നും കാണാത്ത രീതിയിൽ നല്ല രീതിയിൽ വേണേൽ അപ്ലൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ ബാക്കി വരുന്ന നൂല് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റാം ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് നേരം ഇത് ഉണങ്ങാൻ വേണ്ടി വയ്ക്കാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ മേലെ നമുക്ക് ഡെക്കറേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഒരു ജൂട്ട് ത്രെഡിൻ്റെ അറ്റം എടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ അവിടെ ഫാബ്രിക് പെയിൻ്റ് ആണ് ഞാൻ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് പച്ച ഫാബ്രിക് പെയിൻറ്റ് ഒരു ചെടിയുടെ രീതിയിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ ത്രെഡിൻ്റെ അറ്റത്ത് ഫാബ്രിക് പെയിൻറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ഇതേപോലെ നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്തെടുക്കാം നമുക്ക് കുറേ ടൈം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ജൂട്ട് ത്രെഡ് അതിൽ തന്നെ മുക്കി നന്നായിട്ട് സോക്ക് ചെയ്ത് ഉണങ്ങാൻ വെച്ച് ഉണങ്ങി കഴിഞ്ഞിട്ട് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം കേട്ടോ ഞാൻ എളുപ്പം കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിങ്ങനെ ബ്രഷ് കൊണ്ട് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുത്തതാണ്
ത്രെഡ് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുക നമുക്കൊന്ന് ആ ഒരു പോർഷനിൽ അതിനെ ഒന്ന് സ്റ്റെബിലൈസ് ചെയ്ത് ഒരു മിനിറ്റ് പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതവിടെ ഒട്ടി നിൽക്കും പിന്നെ നമുക്ക് കാണാമല്ലോ ഈ ഫാബ്രിക് ഗ്ലൂ വയ്ക്കുന്ന ഭാഗത്ത് ഒരു വെള്ള കളറിൽ നിൽക്കും അത് നന്നായിട്ട് ഉണങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ അത് ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആയി പോകും അതങ്ങനെ വെള്ള വൈറ്റ് കളറിൽ കാണില്ല അതുകൊണ്ട് ഇത്തിരി ഗ്ലൂ കൂടിപ്പോയാലും നമ്മൾ ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല അതങ്ങ് ഉണങ്ങിപ്പോയിക്കോളും ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആയിരുന്നു ഇനി ഫാബ്രിക് ഗ്ലൂ ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാർക്ക് ഗ്ലൂ ഗൺ യൂസ് ചെയ്തിട്ടും ഇതേപോലെ തന്നെ ചെയ്യാം ഇനി നമുക്കത് ഒട്ടി സ്റ്റെംസിൻ്റെ ഭാഗത്ത് ഒട്ടിച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ കളർ ഇല്ലാന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ അതൊന്ന് ഉണങ്ങിയതിന് ശേഷം രണ്ടാമത്തെ ഒരു ലെയറും കൂടെ നമുക്ക് കോട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ആ സ്റ്റെമ്മിൻ്റെ അറ്റം വരുന്ന ഭാഗത്ത് സ്റ്റോൺസ് യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് നടുവിലൊരു വെള്ള സ്റ്റോണും ചുറ്റും റെഡ് സ്റ്റോൺസും വെച്ചിട്ട് ഒരു പൂവിൻ്റെ പോലെ നമുക്ക് അറേഞ്ച് ചെയ്തെടുക്കാം അത് അതൊക്കെ ഓരോരുത്തർക്ക് അവരവരെ ഐഡിയ പോലെ എങ്ങനെയാ രസം എന്ന് വെച്ചാൽ അതേപോലെ അപ്ലൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ബട്ടൺ വേണമെങ്കിൽ ബട്ടൺ ഒട്ടിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ പൊട്ടിയ മാലയുടെ മുത്തുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് യൂസ് ചെയ്തിട്ടും ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി കൈ കൊണ്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നുന്നവർക്ക് ഒരു ഈർക്കില ഈർക്കില യൂസ് ചെയ്തിട്ടോ നമ്മളെ ബ്രഷിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടോ ഒക്കെ നമുക്കവിടെ ഈ സ്റ്റോൺസിനെ സ്റ്റെബിലൈസ് ചെയ്തെടുക്കാം എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എല്ലാവരും ചെയ്ത് നോക്കണേ എങ്ങനെയുണ്ട് രസമുണ്ടോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് ലൈക്ക് ഷെയർ ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് സ്റ്റേ കണക്റ്റഡ്